Quando vim morar no Rio de Janeiro, após a morte de meu pai, fui estudar no Colégio Santo Inácio, que só ocupava as horas da manhã com o enciclopedismo raso do nosso ensino. Doze matérias em regime de decoreba. Mas tinha uma grande vantagem. A grande vantagem era que o resto do dia e da noite estava livre para as aventuras intelectuais. E foi nesse período que eu comecei, então, a me voltar para dentro é, e desenvolver um programa de, de formação intelectual. Três influências foram decisivas para mim. A primeira e a mais importante, o, o cristianismo. E as ideias profundas sobre o ser, a transcendência do ser humano em relação à sua circunstância. E a concepção de que Uh, nós ampliamos a nossa participação nos atributos que associamos com o divino por uma luta, por uma luta de engajamento e de transformação. Uh, o crente e o descrente divergem em acreditar ou não na existência de um cenário maior em que essa luta se desenvolve, com a intervenção ou não de um amigo nosso no comando do universo. Mas a concepção essencial do cristianismo é que o espírito humano é maior do que a estrutura e de que, na relação com os outros seres humanos, o amor é mais importante do que o altruísmo. A segunda grande influência foi a literatura. A literatura europeia, sobretudo o romance europeu do século XIX e do século XX. Uh, sobretudo no período de Tolstói a Proust, uh, porque mais uma vez ali há uma narrativa da construção, do, da autoconstrução do ser humano por meio de uma luta com o meio em que uh, ele opera. Uh, veja o exemplo de Guerra e Paz. O protagonista Pierre, no início do romance, veio o cometa de Halley no céu da Rússia. O mesmo cometa de Halley que foi a base da carreira política de meu avô Otávio. E o cometa de Halley, para ele, é um presságio de um grande distúrbio que vai tirá-lo daquela rotina apequenadora em que ele está envolvido. Uh, Vai ser uma grande tempestade que vai sacudir tudo. Uh, o drama interior misturado com o conflito histórico. E com o destino. O destino é nos divinizarmos, é nos tornarmos mais divinos. Uh, e viver de tal forma que morremos só uma vez. E a terceira influência foi a influência do idealismo alemão, que na filosofia tem como seu tema central a trajetória do ser. O ser que começa pequeno e acaba grande ou maior, e se engrandece mais uma vez por meio de uma, de uma luta. Já se disse que 
a prosa resulta de uma luta que temos com o mundo e a poesia de uma luta que temos com nós mesmos. Uh, e essas duas lutas são combinadas na agenda do idealismo alemão. São influências muito uh, paralelas ou convergentes e uh, natural que sejam, porque o romance europeu e o idealismo alemão surgiram na penumbra do cristianismo. Essas foram as influências decisivas na minha formação. E lutei com todas elas. Com o cristianismo, assimilando as suas verdades íntimas, sem acreditar na narrativa de termos um amigo no comando do cosmos. Com o romance europeu, uh, sem acreditar uh, nem na ideia romântica de que há um caminho fácil pelo amor e pela aventura, nem no ceticismo pós-romântico que abandona a ideia do amor e da tarefa. E no idealismo alemão, compartilhando a ideia da importância dessa trajetória de autoconstrução, sem acreditar que haja um roteiro ou uma reconciliação final. Nesse sentido, a minha experiência é a experiência característica uh, de alguém formado no pensamento ocidental e cristão nesta época, em que eu tentei me expor a essas influências sem me render ao que me pareciam ser os seus mitos. 